Hey, hey, buenos días, guerrera, ¿cómo está? Aquí está tu coach, Ivy Morales, desde tempranito con un mensajito para ti. Óyeme, yo espero que tú estés sup sumamente bendecida, alineada y que te haya levantado, mira, con la expectativa allá en lo alto, de que hoy va a ser un día diferente, hoy es un día nuevo y todas las cosas se hacen nuevas, dice la palabra de Dios. Pero óyeme, quiero equiparte a ti con algo. Algo que te va a ayudar, algo que a mí personalmente me está ayudando, me ha ayudado y continuará ayudándome según el camino. Hay un nivel de vida donde tú quieres estar. Hay ciertas cosas donde ya tú te, te ves, donde tú te visualizas. Pero hay un proceso que todos debemos de pasar. Todos, porque todos hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Buenos días, Cristina. ¿Cómo está? Hola. Eh, Bella González, ¿cómo está? Eh, todo, todo hemos estado ahí o estamos ahí. Entonces, para poder tú llegar al nivel donde Dios quiere llevarte, óyeme bien, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea donde sea que tú quieras estar. Buenos días, Sujei. Eh, necesitas pasar por este proceso y es un proceso que duele en la carne, es un proceso que quema y aprieta, pero es un proceso que según tú lo vayas haciendo, según de acuerdo a como Dios te va indicando, es lo que te va a ir elevando y te va a llevar al nivel donde tú quieres estar y te va a ayudar a que tú estés preparada o preparado para que cuando ya tú estés en esas posiciones donde ya Dios tiene predestinada para ti, tú estés mira tipo Pablo, que nada te cause molestia <risa> y tú te pongas así ¡pra! y el aceite todo te, 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 te pasa. ¿Por qué? Porque estás en un nivel de madurez emocional, espiritual y también profesional y personal muy diferente. Entonces yo lo que te voy a compartir a ti en el día de hoy, esta palabra el Señor me la dio hace ya dos semanas atrás, pero hoy veo que cuando leo la palabra diaria, vuelve y sale uno de los versículos de esta palabra. Yo digo, wow, Señor, Tú me estás confirmando de nuevo Tu grandeza y lo que Tú quieres en verdad que continúe trabajando. Y te lo voy a compartir en el día de hoy. Buenos días, Lulu, ¿cómo está, Bella? Joana, saludo. Para que Tú empieces, óyeme, óyeme bien, a equiparte. Lo que yo te comparto a Ti es para que te equipe. Y muchas veces las cosas que tengo que soltarte no es porque en mi carne yo quiera, sino que debo de hacerla para ayudarte. Porque hay muchas personas que me escriben que necesitan cambiar, que quieren ayuda, que quieren renovarse, que quieren cambiar su físico, su cuerpo, su nutrición. Pero no hay mejor, pala no hay mejor eh, bocado, eh, menú, plato, que es tú comenzar a nutrir tu mente, tu, tu alma para que puedas ver la, los cambios físicamente entonces oye lo que dice la palabra en Lucas 6 que esto a mí mira, eso fue cuando Jesucristo le estaba diciendo ok, esto es lo que dice el mandamiento, pero yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer ahora porque él vio el desastre y una de las cosas que me llama mucho la atención a mí de, de Jesucristo durante el tiempo que él estaba acá en la tierra, donde sea que él llegaba causaba un desorden óyeme él vino a traer la paz, traer la salvación, todo lo que podemos nosotros alcanzar en el día de hoy a través de Él. Pero en todo lugar que Él iba, traía un desorden. Era, pero venga, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Y ahora, y, y, y este nueve días de hacer esto, ¿qué? Que Él te dio la vista, ¿y qué? Era un desorden. ¿Por qué? Porque para Él poder plantar la semilla que Él traía, eso cuando tú vas a plantar una semilla en un tarro o en, un, o en, o, o en la tierra, tú no vas a dejar caer la semilla y, na, y ya. Tú tienes que preparar la tierra y para preparar la tierra tienes que remover todo y echarle lo nuevo el abono para poder plantar esa semilla para que en verdad coja raíz y pueda crecer. Y así fue la vida de Jesucristo durante el tiempo que vivió acá, sus 33 años. Él venía donde él llegaba, era, mira, para revoltear la tierra, para lo que pensaba que todo estaba bien. Ay, pero ellos, ellos estaban felices. ¿Y qué fue? ¿Por qué que se están divorciando? Fue que hubo un remenión tan fuerte. ¿Qué pasó? No aguantaron. Es remenión y muchas veces lo que hacen es que se dividen y hay distanciamiento. Entonces, oye lo que te voy a leer en el día de hoy. Oye lo que dice la palabra. Yo digo, ay Dios mío, pero hay que obedecer. Eh, Lucas 6 dice, en el versículo 27, dice, Amá a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen. Oye, bendecí a los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. 
al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica la niegues. Óyeme, hay personas en nuestras vidas que nosotros podemos ayudar constantemente y a veces tú le entregas absolutamente todo. Y por ver sus actitudes y reacciones, tú tiendes a como otra vez taparte y, y como sobreprotegerte y cuidarte, la cual está bien, tiene que proteger tu corazón. Pero a la misma vez, lo que dice la palabra es que aquel que, aquel que, no, que no dé en una mejilla, entrégale la otra, ¿qué quiere? Dale la otra, ¿qué quiere dejar dicho con esa? Que aunque alguien te haya dicho, te haya hecho el mal, o, te, o haya dicho cosas de ti, o, o te haya maltratado, tú aún ten misericordia con ellos, como también lo, lo tiene Dios con nosotros y esa es la prueba más grande que, te, que nosotros como seres humanos pasamos porque es que la carne y el espíritu siempre se están contradiciendo uno al otro porque el espíritu sí quiere pero la carne quiere mira ay no lo haga que esto pero cuando tú llegas a un nivel de madurez espiritual y personal y tú entiendes lo que te manda decir la palabra tú dices ok si Dios tiene misericordia conmigo quiere dejar dicho que aunque aquel me haya maltratado yo no puedo dejarme llevar al terreno de esa persona aunque esa persona haya calumniado contra mí o haya calumniado contra ti o te haya maltratado yo no puedo llevarme o no puedo ir al terreno de esa persona lo contrario yo tengo que darle a esa persona lo, lo contrario a lo que está haciendo conmigo y eso es una de las de la facetas que yo digo de vida que nosotros tenemos que poco a poco a través de un proceso ir mejorando y te digo que yo soy una de ellas que es un proceso también que, que estoy pasando por esa situación y eso tú lo vas a pasar porque el nivel de liderazgo que Dios te quiere poner y donde él te quiere posicionar, tú necesitas estar lista o listo que cuando cualquier cosita es así, pequeñeces así suceda, tú venga tranquila, tranquilo y dice, ok, ¿qué fue lo, qué fue lo que pasó? Ok, tú me diste por acá, yo te doy por yo, toma la otra, sigue, ten misericordia, ama a tus enemigos, dice la palabra. Y oye lo que dice más adelante, y si, has, si haces el bien a quien, te hace, a quien te hace bien, ¿qué mérito tú tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, o sea, ¿qué quiere dejar dicho? Aquellos que andan en el mundo hacen lo mismo, le hacen el bien a quien le hace el, el bien, nada más están con el corito, a, con aquel que le entretiene, Óyeme bien, la crítica, lo, las quejas, las excusas, siempre se quedan en el mismo círculo, siempre están en, 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 en el mismo lodo, diría yo. Entonces, si ellos hacen el bien, dice la palabra, ellos hacen lo mismo, ¿Qué, te, ¿qué mérito tú vas a recibir? El mérito que tú vas a recibir es mostrando lo contrario a lo que ellos te hacen. Bueno, te quieren, como dice acá, eh, te, te quiere acá quitar la capa, pues, no le niegue la túnica, dale la túnica, dale todo. Tú quieres, esto? ¿Tú, tú estás haciendo esto, ven, toma el plato de comida. Tú viniste a hablar de mí, toma el plato de comida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Una palabra, yo te la doy. Entonces, así es que vamos mostrando el carácter de Cristo a través de nuestro ejemplo. Porque eso fue lo que él dejó. Entonces, yo lo que dice, más adelante, en el verso 35, Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Óyeme, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, porque eh, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros. O sea que Dios quiere que practiquemos la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil hacer el bien a aquel que no hace bien. Pero aquel que no ha maltratado, a veces se nos hace difícil perdonarlos. Y eso es algo que debemos de practicar cada día. Yo no soy excepto de eso. O sea, yo no soy, yo también estoy en un proceso. Y oye, me dice la, en Salmos eh, 20, 25, 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Y, tu te, y su testimonio, yo lo que te voy a decir, a veces... Eh, uno como hijo de Dios, cuando uno está caminando por el camino de Dios, a veces se nos hace como, ay Señor, voy a hablar de eso, porque en todo lo que tú hables y todo lo que Dios te ponga a hacer, tú vas a ser probada por ahí también. Oye lo que te voy a decir, está siendo probada, fuiste probada o será probada en esa área de tu vida. Y ya para cerrarte con esto, te voy a, dar este, te voy a compartir este testimonio. Hace años atrás, óyeme bien, cuando tú, óyeme, 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 cuando tú eres una persona que Dios usa para que tú puedas ayudar a otras personas, no todo el tiempo 
tú vas a venir con palabrita y va a venir tiempo que como tipo digo que tienes que sacar la vara en el sentido de tú aconsejar a esa persona correctamente, eh, eh, darle un remenión, porque para eso fuimos llamados. Entonces, eh, muchas veces esas personas se sienten mal y lo que hacen es que se salen de tu vida sin ni siquiera hablar contigo ni nada, porque ese, ese es su estado emocional y, y del corazón. Yo hice eso hace años atrás con alguien muy especial, quien Dios había designado para con mi vida, para que me guiara en mi vida espiritual y porque habían cosas en mí que tenían que ser moldeadas, restauradas y cambiadas y yo no quería recibir corrección, corrección a través del amor de esa persona y comprensión. Como me confrontaba lo que operaba en mí, lo viejo que estaba haciéndome daño, lo viejo que estaba cogiendo fuerza en mí, yo lo que hice fue que yo me puse guapa y yo guapa es brava, rebelde, esa es la palabra, y yo cogí, le cerré la puerta a esa persona específica que Dios había predestinado para con mi vida quien estuvo ahí siempre en las buenas y en, la, y en las malas. Y duré casi dos años que no le cogía la llamada, que no hablaba con esa persona. Oye, me mentira del diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y por eso es que yo te dije ayer que el diablo viene para dividir y matar y quitarte y robarte. Entonces, dos años, y yo, dos, fueron mis dos años más oscuros. Y yo lo que te voy a decir en el momento que yo vi que yo estaba en un nivel bien oscuro en mi vida, que yo no encontraba el corillo que siempre estaba conmigo, las amistades que siempre estaban conmigo, que nada más estaban conmigo para el corito, a quien yo le servía y me devolvía en el favor. Óyeme bien, ¿de qué servía? Porque estábamos en lo mismo, ¿qué méritos iba a recibir? Y cuando yo cogí, y yo me vi donde yo me, ve, yo, donde yo me veía, hace ya no hace mucho tiempo atrás, ¿Cuál fue la primera persona que Dios trajo a mi corazón? Esa persona a quien yo rechacé, esa persona que yo decía, ay, esta mujer es muy religiosa, esta mujer nada más habla de Dios. Oye, me así mi mito, yo la juzgaba a ella. Esta mujer lo que viene nada más está diciéndome y reprendiéndome. Yo no quiero hablar con ella. Y yo hablaba un lote de barbaridades. Esta misma persona a quien yo le maltraté verbalmente, a quien yo le di mi espalda, a quien yo la dejé, óyeme, fue la mismita persona a quien Dios me trajo en mi corazón y me dijo, llámala. Que esa es la mujer que tú necesitas. Esa es la mujer que yo te predestiné para ti para que te levantara y te ayudara. Y fue la primerita que llamé en mi momento que estaba pasando bien difícil en mi vida. Hace ya casi un año y medio atrás. Y llamé. Y esa mujer me dijo, esa mujer lloró. Esa mujer estaba, Manny, claro que te recibo con las manos abiertas. Yo te perdono en el amor de Cristo. Y vino, mira, y me recibió como si nada Nunca hubiera pasado. Oye lo que te voy a decir. Ella me enseñó a mí lo que es de verdad el amor de Cristo. Y vino como sin nada. Dos años de separación, de no comunicación, de yo estarla juzgando. De yo estarla diciendo, esta mujer lo que una religiosa, una fanática, y no va a hablar con ella. Porque todo lo que me dice es, es lo contrario. Mentira del diablo, repréndelo en el nombre de Jesús. Dividiéndote de mujeres empoderadas para que tu vida cambie sacándote de, 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 de círculo que te va a ayudar a ti y metiéndote al lugar viejo de los chismes y los problemas. Óyeme lo que te voy a decir. Y esa persona fue capaz de decirme a mí, no te preocupes. Todo está bien. Nada ha pasado. ¿Qué enseñó ella para mí? El carácter de Cristo. El amor de Cristo. La misericordia de Dios. Y déjame decirte que desde ese momento hasta el día de hoy hemos estado así. Esa es mi amiga, esa es mi hermana en Cristo, esa es mi mano derecha, esa es mi fiel, esa es la que me dice las cosas como son. Ya yo no me pongo de que, ay, me está diciendo lo que es esto, me voy a poner guapa, me, la, le voy a dejar de hablar. No, porque el nivel mío de madurez es diferente. A quien tú en el día de hoy necesita ponerte a pensar, wow, en el momento dado esa mujer lo que estaba era tratando de ayudarme, o ese hombre estaba tratando de ayudarme, estaba tratando de darme 
palabra de vida, porque yo en lo secular, en lo que yo estaba haciendo, pensaba que iba a estar llena y lo que estaba era vacía y hundiéndome más y más en un hoyo. Oye, óyeme bien, esto te estoy hablando de un testimonio real, verdadero. Y hasta el día de hoy, esa persona me ha enseñado a mí lo que es en verdad caminar en los caminos de Dios. Tú necesitas a alguien en tu vida que te ayude a levantar de la oscuridad. Y muchas veces nos apegamos de una posición, de un galardón de, del hombre, nos, posicion, nos posicionamos y nos agarramos de una casa, de un carro, de un rango, de un negocio, de un trabajo y, y damos todo lo, por, todo lo que está por afuera todo lo que está enseñando por acá. Y adentro el alma, cuando te está sucediendo algo, lo que estás es oprimida, deprimida y cogiendo raíces de amargura y de odio por lo que te hacen nosotros y lo agarra en tu corazón y no te, puede, no te permiten caminar libre, en libertad. Óyeme bien, debemos de practicar cada día la misericordia de Dios y el amor de Cristo. Y es un proceso, duele en la carne, te lo voy a decir, porque cada día yo me doy cuenta como la persona viene a criticarme, a hablar, a oprimirme, a decir muchísimas cosas. Y yo tengo que recordarme de lo que esa mujer hizo conmigo para yo poderlo hacer con las demás. ¿Me estás entendiendo? Y dentro de tu propia familia. Entonces, en el día de hoy, mi hermana bella, Ten misericordia. ¿De qué te sirve tú servirle a aquel que te va a devolver el favor? Vete. Aquel que te quiere quitar la capa, déjale la túnica. Aquel que te ha maltratado, dale la otra mejilla. Aquel que te ha dado la espalda, dile, mira, ven, que tú estás pasando por un momento difícil. Es difícil, yo puedo estar aquí con, con, contigo. Tú me dejaste y me diste la espalda, pero yo no haré lo mismo contigo. No te preocupes. Todo está bien. Nada ha pasado. Y tú vas a ver cómo te vas a empoderar y vas a empoderar a otro. Eso hizo esa mujer por mí y hasta el día de hoy yo con los ojos cerrados puedo confiarle lo que sea a esa mujer porque es una mujer de Cristo, es una mujer de Dios y yo sé que no me va a defraudar y es la única persona a quien yo confío del todo porque viene directamente de lo alto para con mi vida, una mujer predestinada para que caminemos juntas en este camino. ¿Cuál es tu Marta? ¿Cuál es tu compañera? ¿Cuál es tu Esther? ¿Cuál es tu Noemi? ¿Cuál es esa? Búscala, que tú también la tienes. Un beso y un abrazo. Comparte esto. Sigue hacia adelante. Y olvídate que tú tienes un propósito grande y debes de compartirlo. Chao y te veo más tarde. Bye.